வணக்கம் வெல்கம் டு சுபா சமையல் அறை எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் வீட்டிலே இருங்க பத்திரமா இருங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இட்லி அண்ட் தேங்காய் சட்னி தான் ஸோ நான் அதை டீட்டெயில்டாக ரெசிபி எடுக்கலை சாப்பிட்டுட்டு லன்ச் ப்ரிப்ரேஷன் தான் இன்றைக்கி உங்கள் கூடலாம் ஷேர் பண்ணிக்கலான் இருக்கேன் ஸோ வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு சின்ன காலிஃப்ளவரை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் தண்ணி கொதிக்கிறதுக்கு வச்சுருக்கேன் இதில் போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுட்டு எடுத்துருவேன் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு கொதிச்சதும் இந்த காலிஃப்ளவரை போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுட்டு வடிகட்டி எடுத்துருவோம் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு ரெண்டு டம்ளர் அரிசி ஊற வச்சுருக்கேன் பாஸ்மதி ரைஸ் கழுவிட்டு ஸோ இது ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறுனதுக்கப்புறமா ஒரு எண்பது பர்சன்ட் அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்துருவோம் கொதிச்சிச்சு இப்போ இதில் காலிஃப்ளவரை போட்டுட்டு வேகெல்லாம் வைக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அதாவது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுட்டு எடுத்தால் போதும் நான் போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் இந்த சூடு தண்ணியில் இருந்தால் போதும் அது புழு புழு எதுவும் இருந்ததுன்னா செத்து போயிடும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி கொதிக்கிற தண்ணியில் போடுறோம் எல்லாருக்கும் தெரியும் இருந்தால் யாரும் புதுசாக சமைக்கிறவங்க இருந்தீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஸோ தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு சாதத்துக்கு கொஞ்சமாக இதில் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா கழுவிட்டு அந்த அரிசியை இது கூட சேர்த்துடலாம் இங்கே தண்ணி வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரிசியை போ கொதிக்கிற தண்ணியில் சேர்த்துட போகிறேன் இது போ நல்லா வேகட்டும் வெந்ததுக்கப்புறமா வடித்து எடுத்துக்கலாம் சாதம் வேகத்துக்கு வச்சுருக்கேன் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க லெமன் ஜூஸ் புளியெலாம் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறீங்கன்னு லெமன் வந்து நான் இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டிலில் தான் பிழிஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கிளாஸ் பாட்டிலில் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாலே போதும் பத்து பதினஞ்சு நாளைக்கு அப்படியே நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஐஸ் க்யூப்ஸ் வைக்கிற ட்ரே இருக்கு இல்லையா பிழிஞ்ச ஜூஸ் அதில் வச்சுட்டு அது ஐஸ் நல்லா உறைஞ்சதுக்கப்புறமா எடுத்து ஒரு ஏர் டைட் பாக்ஸோ இல்லைன்னா ஜிப்லாக் பவுச்சிலோ போட்டு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அப்படியே இருக்கும் தேவையான போய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு வந்து இது இன்னொரு பத்து நாளைக்குள்ளே காலி ஆகிடும் அதனால் நான் ஃப்ரீசர்லாம் ஸ்டோர் பண்ணல ஜஸ்ட்டு கிளாஸ் பாட்டில் உங்ககிட்ட ஏதாவது இருக்கிற கிளாஸ் பாட்டில் ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அப்படியே இருக்கும் அப்புறம் புளி பேஸ்ட் பற்றியும் கேட்டிருந்தீங்க அது இந்த மாதிரி ரெண்டு பாட்டிலுக்கு நான் புளி பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இது காலி ஆனதுக்கப்புறம் தான் நான் திருப்ப செய்கிறப்ப நான் உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து காட்டுறேன் அதனால் இப்போ வந்து என்னால் இதுக்கு திருப்ப வீடியோ எடுக்க முடியாது எனக்கு ஸ்டாக் நிறையவே இருக்குது என்ன பண்ணேன் ஒரு கால் கிலோ நானூறு கிராம் புளி அதை நல்லா அதில் இருக்க அந்த என்னது இது குச்சி குச்சியாக இருக்கும் இல்லையா ஓடு அதெல்லாம் எடுத்துட்டு ஜஸ்ட்டு மூங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு குக்கரில் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு வயசு வரைக்கும் வச்சு எடுத்துட்டேன் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணேன் மிக்சியில் அரைச்சிட்டு நான் வடிகட்டிட்டேன் உங்களுக்கு ரொம்ப குப்பை இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா திருப்ப வடிகட்டெல்லாம் வேண்டாம் நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு திருப்ப என்ன பண்ணணும் நம்ம அடுப்பில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் கொதிக்க வைக்கணும் அந்த தண்ணி எல்லாம் கொஞ்சம் காயிற மாதிரி நான் என்ன பண்ணிவிட்டு திரும்பியுமே குக்கர்லேயே வச்சு ஒரு மூணு நாலு விசில் வச்சு எடுத்துட்டு நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா ரெண்டு பாட்டிலில் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து இப்போ நம்ம புளிக்காய்ச்சல்லாம் பண்ணணும்னா கூட ஜஸ்ட் அந்த தாளிக்கிறது மசாலா மட்டும் போட்டுட்டு கூட அப்படியே தாளிச்சிக்கலாம் சாம்பாரில் இதிலெல்லாம் நம்ம வந்து இது கொதிக்க வைக்கணும்னு இல்லை ஏன்னா இது ரெண்டு தடவை கொதிச்சனால இதிலோட பச்சை வாசனெல்லாம் இருக்காது அதனால் நம்ம அப்படியே டைரெக்டாக சேர்த்துக்கலாம் இதில் சாம்பார்லனாலும் சரி புளிக்கணும்லாம் நல்லா காய் வெந்ததுக்கப்புறமா கூட இதை ஊற்றிட்டோன்னா ரொம்ப கொதிக்க வைக்கணும்லாம் இல்லை வெந்துடும் இது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கேன் தக்காளி வந்து நான் இன்றைக்கி காட்டினேன் இல்லையா கட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சு வச்சுருக்கேன் நான் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி தக்காளி தொக்கு நான் நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கேன் எனக்கு வந்து நான் ஒரு மூணு நல்லா இவ்வளோ பெரிய டப்பாக்கு வந்துச்சு ஒன்று வந்து காலி ஆகிடுச்சு இந்த ரெண்டு ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கு எப்போ தேவையோ கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு ஒரு கிளாஸ் பாட்டிலில் வெளியே வச்சுட்டேன்னா அந்த எண்ணெய் உறைஞ்சிருக்கிறது கூட உருகிடுது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நம்ம அவசரத்துக்கு சட்னிலாம் அரைக்க வேண்டாம் சாதத்தில் பிசைஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் சப்பாத்திக்கு இட்லிக்கு தோசைக்கு எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் நான் வந்து லிங்க் வந்து உங்களுக்கு ஐ பட்டனில் தரேன் நீங்கள் வேணால் பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியான டைப்பில் தான் அந்த தக்காளி ஊர்கா வந்து நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அவ்வளோதான் நான் இப்போதைக்கு ஸ்
அந்த பேஸ்கெட்ல கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் ட்ரெயின் மேட் இருக்கு அதனால எப்பயுமே இந்த கவுண்டர் டாப் வந்து ஃபுல்லா இருக்க மாதிரியே இருக்கு ஏன்னா காஞ்சதை எடுத்து இதுல வச்சிருவேன் கொஞ்சம் காத்துலயே நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் எடுத்து உள்ள அடுக்குறேன் ஏன்னா ஈரத்தோட அடிக்கிட்டோம்னா ஸ்மெல்லும் வரும் ஏதாவது பூச்சி போட்டு வர்றதுக்கெல்லாம் சான்சஸ் இருக்கு அதனால தான் அந்த மாதிரி பண்றேன் நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு நீங்க என்ன வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு கிளான்ஸ் காட்டுறேன் இன்னைக்கு வந்து லஞ்சுக்கு வந்து நான் வெஜ் ஃப்ரைட் ரைஸும் கோபி மஞ்சூரியனும் செய்ய போறேன் மஞ்சூரியன் வந்து என் பையனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என் டாட்டருக்கு ஃப்ரைட் ரைஸ் பிடிக்கும் அவளுக்கு வந்து சாட் ஐட்டம்ஸ் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால இன்னைக்கு வந்து இதுதான் எங்க வீட்டுல லஞ்ச் சாதம் எந்திர சாட் பாக்குறேன் ஸோ பாருங்க இப்படிதான் இருக்கு புளி பேஸ்ட் லெமன் ஜூஸ் ஒன்றும் ஆள நல்லா தான் இருக்கு கிளாஸ் பாட்டில் ஸ்டோர் பண்றதுனால பெருசாக்கிறேன் <laughs> மற்ற ஆயில்லாம் வந்து என்னோடய ஆயில் புல் அவுட் இருக்குது பாருங்கள் ஹாபு கீழே இதில் வச்சுருப்பேன் ஸோ மெயினாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து கடல் எண்ணெய் தான் ஸோ அதனால் அந்த இது மட்டும் மேலே வச்சுருப்பேன் மற்றதெல்லாம் வந்து உள்ளே வச்சுருக்கேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பூனுக்கு ஒரு இது வச்சுருக்கேன் கத்தி பீலர் தேங்காய் எடுக்கிறது இந்த மாதிரி ப்ரஷ் இதெல்லாம் ஒரு இதில் அப்புறம் இதில் வந்து உடன் ஸ்பேச்சுலா சப்பாத்தி கட்டை இடுக்கி அது மாதிரியெல்லாம் இதில் வச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ இது ஊர்கா ஜாடி எங்கிட்ட இருந்தது சும்மா தானே இருக்கு இந்த இடம் ஃப்ளவர் வாஷ் வச்சு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த காரணத்தில் வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுதான் என்னோட கேஸ் மேடையில் இருக்க ஐட்டம்ஸ் இதுக்கு மேலேயே தான் இந்த கபோர்டு ஒன்று கொடுத்துருக்கனால எனக்கு அவசரத்துக்கு எடுக்கிற ஸ்பைசஸ் பருப்பு அதெல்லாமே நான் இதில் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அங்கே சாதம் வந்து நல்ல வேகலை ஒரு எயிட்டிலேருந்து நைன்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு தான் வந்திருக்கு கொஞ்சம் ஸ்டிஃப்பாக இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு வேக வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை வடித்து எடுத்துக்க போகிறேன் கேஸ் மேடைக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்து டால் யூனிட் ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் வச்சுருக்கோம் மேலே எல்லாமே இதில் கபோர்டு தான் இது ஃபுல்லுமே வந்து நான் இந்த மாதிரி மளிகை ஜாமான் ஸோ இதெல்லாமே இப்போ ஒழுங்காக ஆர்கனைஸ்டாக இல்லை நிறைய சாமான் வச்சுருக்கனால பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பேஸ்கெட்ஸ் வச்சு இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இது ஃபுல்லுமே மளிகை ஜாமான் தேவையான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி பேஸ்கெட்ஸ் வச்சு போட்டு வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு இதில் ஃபுல்லாக என்னோடய குக்கர்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் கீழே இருக்க ட்ராயரில் பார்த்தீங்கன்னா கடாய் ஃப்ரை பேன் எல்லாமே அடியில் இருக்க ட்ராயரில் வச்சுருக்கேன் டால் யூனிட்டுக்கு நடுவுலேயே மைக்ரோவேவ் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு எல் ஷேப் மாதிரி இருக்கும் இந்த மேடை இதில் கிரைண்டர் வந்து எனக்கு கீழே வைக்க இடம் இல்லாதனால எங்கேயும் உள்ளே அதனால் இதில் வச்சுருக்கேன் இது கீக் ரோபோ குக் இதுவுமே கூட என்னோடய ஷெல்ஃபில் வந்து இது உள்ளே போக மாட்டேங்குது மூடி இவ்வளோ இதாக இருக்கனால அதனால் மேலேயே வச்சுருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி காலையில் பண்ண இட்லி பாக்கி சட்னி தயிர் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு சாதத்தை வடித்து இதில் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் ஆறட்டும் அப்படின்ட்டு இதுதான் ட்ரை மேட்டு நான் பேஸ்கெட்டில் கழுவிட்டு எடுத்து இதில் வச்சுருவேன் அப்புறம் பாக்கி இருக்க பாத்திரம் திருப்ப இதில் போட்டுருவேன் இது வந்து என்னோடய லிட்டு ஸ்டாண்டு இது ஜிப்லாக் போச் கேஷ் ஊது சரி எதாவது சாமான் போட்டு வச்சுக்கலான்னு சொல்லிட்டு கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ பாருங்கள் இது ஃபுல்லுமே பேனோட லிட்ஸ் எல்லாம் இதில் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து டெய்லி யூஸ் ஆகிற பிளேட்ஸு அப்புறம் ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ற பிளேட் அந்த மாதிரி இதில் இந்த இது மாதிரியும் இருக்குது நம்ம வேணும்னா கப்ஸு பவுலு அதெல்லாம் வச்சுக்கலாம் ஸோ தேவைப்பட்டால் எடுத்து விட்டுப்பேன் இல்லைனா இந்த மாதிரி மடிச்சு விட்டுருவேன் இது ட்ரெயின் பேஸ்கெட் பில்டர்ஸ் வந்து சிங்க் சைடில் ட்ரெயின் போர்டோடு கொடுத்துருந்தாங்க சின்னதாக இருந்தது நமக்கு வந்து யூட்டிலிட்டி ஏரியாவில் சிங்கெல்லாம் வைக்கணுங்கிற ஐடியா இல்லை அதனால் நாங்களே பெருசாக ஒரு சிங்க் வாங்கி வச்சுட்டோம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது வாங்கி கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷம் ஆகப்போது அப்பப்போ விளக்கி வச்சுறதுனால க்ளீனாக இருக்குது இது எல்லாமே ட்ரையாக இருக்கும் இதை வச்சுட்டு இதுவுமே கூட கழுவி முடிச்சிட்டேன்னா கிண்ணத்தையும் கழுவி வச்சுருவேன் ஸோ டூ இயர்ஸ் ஆச்சு இப்போ தான் பாருங்கள் அந்த இது படியுது விளக்குனாலும் போக மாட்டேங்குது இனிமேல் இதை ஒன்று சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து அங்கே வச்சுருந்தேன் நான் கார்னர் ஸ்டாண்டு இப்போ தண்ணி பாட்டில் இதெல்லாம் பிடிக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்குது மேலே வச்சு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இது இங்கே கொண்டு வந்து வச்சுட்டேன் கிச்சன்லேயே எனக்கு ஒரு யூட்டிலிட்டி ஸ்பேஸ் இருக்குது அதில் வந்து இது எங்கள் அம்மாவோட ஃப்ரிட்ஜு ஸோ நமக்கு தான் எவ்வளோ இருந்தாலும் இடம் பத்தாதே அதனால் பெரிய டபுள் டோர் ஃப்
தேவையான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இதில் இருக்கும் பாருங்க இந்த மாதிரி பேஸ்கெட்ஸ் எல்லாம் பருப்பு மசாலா மல் இது ம வண்டு பிடிச்சிருக்கு வெளியில் வச்சோன்னா நான் பல்காக ஒவ்வொரு மாதம் ரெண்டு மாதத்துக்கு சாமான் வாங்கி வச்சுருவேன் அதனால் அந்த மாதிரி இதில் வச்சுருக்கேன் இது ஃபுல்லுமே ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அந்த மாதிரியான பேஸ்கெட்டு இதில் தக்காளி அந்த ஃப்ரிட்ஜில் பத்தாட்டினா இதில் மற்ற காயெல்லாம் போட்டு வச்சுப்பேன் ஸோ முட்டை வந்து ரெண்டு ட்ரே வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருக்காங்க ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே தேங்காய் பூண்டு அப்புறம் வெங்காயம் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி இதில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து சொரக்கா ஜூஸ் காலையில் ஹஸ்பண்ட் டெய்லி போடுவார் அதனால் வாங்கி இந்த கார்ட்டன் பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ ஒன்று தான் இருக்குது நாளைக்கு கிடச்சதுன்னா போய் வாங்கிட்டு வரணும் சின்ன வெங்காயம் வெங்காயம் இதெல்லாம் இதில் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா பக்கெட் டப் வந்து இந்த இதில் வச்சு வச்சுருக்கேன் இது வந்து பழைய வீட்டில் இருந்தப்போ பீரோ இருந்தது அது வச்சுருந்தது இங்கே கொண்டு வந்து வச்சுருக்கேன் எதுக்கும் தேவைப்பட்டால் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் சில டைம் ஃபோட்டோ வீடியோ எடுக்கிறப்ப கீழே போட்டுப்பேன் அந்த உட்டு பிளாங்க்ஸ் இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சிலிண்டர் வாஷிங் மிஷினுக்கு மேலே சின்னதாக ஒரு கபோர்டு மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் இதில் சோப்பு அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா சப்ளைஸ் எல்லாம் இதில் வச்சுருக்கேன் ஆர்கனைஸ்டாக இல்லை எண்ணெய் தேவையான மற்ற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இதில் இருக்கும் இது வந்து கேரி பேக்ஸ் எல்லாம் ஏதாவது கடையில் வாங்கிட்டு வந்தால் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதை வந்து இதில் போட்டு வச்சுப்பேன் வேணுங்கிறப்ப இதுலேருந்து எடுத்துப்பேன் ஸோ அவ்வளோதான் என்னோட கிச்சனோட சின்ன டூர் மாதிரி உங்களுக்கு காட்டிட்டேன் ஏன்னா இப்போ வந்து ரொம்ப மெஸ்ஸியாக தான் இருக்குது எனக்கு இதெல்லாம் வந்து ஒழுங்காக நீட்டாக இருக்கும் இப்போ நான் நிறைய ப்ரொவிஷன் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கனால எடுத்து எடுத்து கச்ச கச்சா நான் அப்படியே இருக்குது அதனால் வந்து ஆர்கனைஸ்டாலாம் இல்லை அதனால தான் ஹவுஸ் டூர் போடுங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு ஆர்கனைஸ்டாக காட்டணும் இல்லையா குப்பை மாதிரி வச்சுட்டு காட்டினா நல்லாவும் இருக்காது அதனால தான் நான் போடல ஸோ இப்போ காலிஃப்ளவர் வந்து தண்ணிலேருந்து எடுத்து வடித்து வச்சுருக்கேன் இதில் என்ன பண்ண போகிறேன் கொஞ்சமாக மைதா போட்டு டஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதாவை போட்டு பண்ணிக்கலாம் இதில் இது வந்து மஞ்சூரியன் ரொம்ப இது பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சம் எல்லா இதுவுமே அந்த ஈரமாக இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் கொஞ்சம் இது இழுத்துரும் மைதா போட்டோம்னா ஸோ பாருங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக மைதா சேர்த்து கோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது இருக்கட்டும் நம்ம இப்போ இதை டிப் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேட்டர் ரெடி பண்ணணும் அதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் முதல்ல இப்போ முதல்ல ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு இதுக்கெல்லாம் காய வெட்டிட்டு அப்புறமா பார்க்கலாம் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு அப்புறம் இந்த கோபி மஞ்சூரியனுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கேப்சிகம் வேணும் எங்கிட்ட இந்த கலர் கேப்சிகம் கொஞ்சம் இருக்குது இதை வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் க்ரீன் கேப்சிகமும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இருக்கேன் ஸ்டவ் வந்து நேற்று சரி பண்ணியாச்சு ஏதோ பிளாக் இருக்குது இந்த ஹாப்பில் வந்து அந்த பெரிய பர்னரில் ஓட்டை வந்து நமக்கு கணக்கு தெரியுற மாதிரி இல்லை உள்ளே எங்கேயோ இருக்குது நேற்று என்ன பண்ணான் என் பையன் அது லைட்டாக ஒரு கம்பி வச்சு இது பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ஸ்ட்ரா வச்சுட்டு நல்லா ஃபோர்ஸாக ஊதி விட்டோம் அதனால் இப்போ ஓரளவுக்கு பரவாயில்லாமல் ஏறிது அந்த பெரிய பர்னர் அந்த பர்னர் ஒர்க் பண்ணாமல் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஏன்னா எல்லாத்தையுமே நான் இங்கேயே பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது யாரோ ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கூட கேட்டிருந்தாங்க கேஸ் மிச்சம் பிடிக்கிறீங்களா அப்படின்னு அது கூட நல்லதுதான் ஏன்னா சிலிண்டர் காலி ஆயிடுச்சு புக் பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் வரல எனக்கு எனக்கு இது வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு இங்கே வச்சு செய்யறது கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்க மாதிரி இருக்கு அதனால நானும் இப்போ தான் இதில் வச்சு செய்யணும் அதே மாதிரி என் வீடியோஸ் எல்லாம் யாராவது இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க திரும்ப நான் சொல்றதே தான் சொல்றேன் எல்லாரும் பாக்குறீங்க நிறைய பேர் ஆனா யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க பிளீஸ் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்றது ஃப்ரீ தாங்க காயெல்லாம் கட் பண்ணிட்டு பாக்குறேன் இது வந்து கோபி மஞ்சூரியனுக்கு ஒரு வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு நான் வந்து சின்ன கிரே இது இருக்குல்ல அது என்னது இந்த இதுல போட்டு மின்ஸ் பண்ணுவோம்ல அதுல பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஸோ உடனிட்டு இஞ்சி ஒரு நாலஞ்சு பல்லு பூண்டு இது மாதிரி பொடி ஆட் பண்ணி வச்சுட்டேன் மூணு கலர் கேப்சிகம்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து கோபி மஞ்சூரியனுக்கு ஸோ ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் நேற்று வாங்கினேன் அதை வந்து நல்லா கழுவிட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இது அதில் இருக்க அந்த ஒயிட் பார்ட்டு இதை தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு என்கிட்ட இன்றைக்கி பீன்ஸ் இல்லை ஸோ மற்ற காயெல்லாம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு
இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக பெப்பர் பொடி சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கொஞ்சம் திக் பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம் நம்ம இதை வந்து ரெடி பண்ணி அந்த காலிஃப்ளவர் கூட போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எண்ணெயில் ரெண்டு தடவை பொறிச்சு எடுக்க போகிறேன் ஏன்னா ஒரு தடவை பக்கோடாலாம் பார்த்துருக்கீங்கல்ல நான் ஏற்கனவே ரெசிபி போட்டிருக்கேன் ஒரு தடவை போட்டால் அவ்வளோ முறுமுறுன்னு இருக்காது கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு ரெண்டாவது தடவையும் எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டோன்னா நல்லா நமக்கு கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் அங்கே எண்ணெய் காயத்துக்கு வச்சுட்டேன் நம்ம மைதா பெப்பர் அந்த இது எடுத்தோம் இல்லையா அதை வந்து இப்போ கொஞ்சம் திக் பேஸ்ட்டாக ரெடி பண்ணிக்கிறேன் நான் ரொம்ப உடலுடன் இல்லாமல் கொஞ்சம் திக்காகவே கலந்துக்கலாம் அது வந்து அந்த மாவு வந்து ஃபுல்லாக காலிஃப்ளவர் நல்லா கோட் பண்ணணும் அதுக்காக நம்ம இட்லி மாவு பதத்துக்கு பண்ணால் போதும் ரொம்ப வந்து லொடலுடன் பண்ணோம்னா அதில் கோட்டே ஆகாது காலிஃப்ளவரில் காலிஃப்ளவர் தனியாக போகும் மாவு தனியாக போகும் அதனால் நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காலிஃப்ளவர் கூட சேர்த்துடுறேன் இப்போ அதை நல்லா இட்லி மாவு பதத்துக்கு இருக்குது நம்ம கை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே மைதா போட்டு வச்சுருக்கோம் அதனால் மாவெல்லாம் ஓரளவுக்கு போட்டாயிருக்கும் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு எடுத்துடலாம் இது ஒரு பக்கம் வேகட்டும் நான் இன்னொரு பர்னரில் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு ரெடி பண்ணிக்கிறேன் அங்கே ஒரு தடவை ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இதை இப்போ எடுத்துகிட்டு எல்லாத்தையும் இதே மாதிரி ஆறு வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஒரு தடவை நல்லா எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் இது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ஃப்ரை பண்ணியிருக்கோம் பாக்கி இருக்கிறதையும் நான் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த பெரிய கடாய் வச்சுருக்கேன் இதில் இப்போது எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு அஞ்சாறு பல் பூண்டு நல்லா இவ்வளோ பெரிய பீஸ் இஞ்சி இது எல்லாத்தையும் பொடியாக கட் பண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் இல்லை பேஸ்ட்டாக சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இந்த மாதிரி இதில் போட்டு கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது பச்சை வாசனை போக கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் இது கூட நம்ம இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸோட க்ரீன் கலர் பார்த்தோம் இல்லாமல் வெங்காயமும் இல்லாமல் நடுவில் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த தண்டு கூட இருக்கும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஸ்ப்ரிங் ஆனியனோட வெங்காயம் நார்மல் வெங்காயம் கொஞ்சம் எல்லாம் சேர்த்துட்டு வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கினா போதும் ரொம்ப ப்ரௌன் கலரெல்லாம் ஆக விடக்கூடாது ரைஸ் வந்து அப்புறம் ப்ரௌன் கலராக சேஞ்ச் ஆகிடும் அதனால் நார்மல் வெங்காயம் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அது கூட இது நல்லா ஒரு நிமிஷத்துக்கு வதக்கி வச்சுக்கலாம் வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கிடுச்சு அது கூட கேரட்டையும் இந்த காணியும் முதல்ல சேர்த்துக்கலாம் கேரட் அண்ட் ஸ்வீட் கார்ன் வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல இந்த மூணு கலர் கேப்சிக்கும் அதையும் எடுத்து கூட சேர்த்துடலாம் முட்டை சேர்க்குறதா இருந்தால் தனியாக ஒன்று வந்து ஸ்கிராம்பிள் மாதிரி பண்ணிவிட்டு கூட இது கூட முட்டையும் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி முட்டை சேர்க்காம தான் செய்கிறேன் இப்போ நம்ம கேப்சிகம் சேர்த்துட்டு கேப்சிகம் ரொம்ப நேரம்லாம் வதங்க வேண்டாம் க்ரன்ச்சினஸ் நமக்கு சாப்பிட்றப்ப இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரைட் ரைஸில் அதனால் ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் அந்த பெரட்டு பெரட்டி விட்டுருவோம் நம்ம சாதத்தில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு தான் வடிச்சிருக்கோம் இந்த காய்க்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் பார்த்துட்டு கூட வேணும்னா திரும்பியும் நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் பொடி சேர்த்துக்கலாம் இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வினிகர் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி சாஸ் இதில் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இதில் இப்போ நம்ம வடித்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா சாதம் அதை சேர்த்துடலாம் இப்போ லாஸ்ட்டாக மேலே கொஞ்சமாக சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இது இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நம்ம சோயா சாஸை காய்க்கூடிய சேர்த்தோன்னா சாதம் வந்து ரொம்ப ப்ரௌன் கலராக மாறிடும் அதனால் இந்த மாதிரி சாதத்துக்கு மேலே சேர்த்துக்கோங்க இது வேக நேரத்தில் பாருங்கள் காலிஃப்ளவரும் ஒரு தடவை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதுக்குள்ளே நமக்கு ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு லாஸ்ட் இது வெந்துட்டுருக்கு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் திரும்ப எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை எண்ணெயில் போட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் அப்போ நமக்கு நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கும் காலிஃப்ளவர் ஸோ ஃப்ரைட் ரைஸில் உப்பு இதெல்லாம் மட்டும் செக் பண்ணிவிட்டு பத்தில் தான் கொஞ்சமாக உப்பு பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம் அதனால் புளியாக கட் பண்ண ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் எடுக்க போகிறேன் சூப்பராக இருக்குது
அங்கே எவ்வளோ சூப்பராக ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு பாருங்க ஃபஸ்ட் டைம் எடுத்தது இந்த மாதிரி வெள்ளையா இருக்கு இல்லையா இப்போ செகண்ட் டைம் ஃப்ரை பண்ணுறது போ ரெண்டாவது தடவை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு போட்டிருக்கேன் இது நல்லா கொஞ்சம் கோல்டன் கலரில் ஆயிடுச்சு எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இது முதல் தடவை ஃப்ரை பண்ணது அப்படியே சாஃப்டாக இருக்கு ரெண்டாவது ஃப்ரை ஃப்ரை பண்ணது பாருங்க நல்லா மொறு மொறுன்னு இருக்கு பாருங்க அதுதான் லாஸ்ட் பேட்ச் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டேன் கோபி மஞ்சூரியன் ரெடி பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா கிரஞ்சியாக சூப்பராக மொறு மொறு மொறுன்னு வந்திருக்கு அந்த வேலை முடிச்சுட்டே நான் சைட் பை சைட் இருந்த வரைக்கும் பார்த்து ஸ்டவான் பண்ணிட்டு நம்ம மஞ்சூரியன் ரெடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி தண்ணி சேர்த்து ஒரு ஸ்லாரி ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஸோ என்ன காஞ்சிருச்சு முதல்ல அந்த ஆனியன்ல இருந்த ஒயிட் பார்த்து இருக்கு இல்லையா அதை கொஞ்சம் முதல்ல சேர்த்துருவேன் கூடவே நம்ம இஞ்சி பூண்டு எடுத்து வச்சிருந்தோம் இல்ல அதையும் சேர்த்துடலாம் நல்ல பொடியா கட் பண்ணிட்டா நல்லது நான் வந்து அந்த சாப்பர்ல போட்டனால நல்ல சூப்பரா பொடியா கட் ஆயிடுச்சு டேஸ்டா சேர்க்கறத விட இந்த இதுல வந்து இந்த மாதிரி பொடி பொடியா கட் பண்ணி பல்லுல தட்டுப்பட்டதுனா நல்ல டேஸ்டா இருக்கும் இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம எடுத்து வச்சிருந்தோம் இல்லையா அந்த வெங்காயம் கலர் கேப்சிகம் எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் அந்த காயெல்லாம் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தான் வதக்கியிருக்கேன் பாருங்க அப்படியே நல்ல கிரஞ்சினஸோடு இருக்கு இப்போ இதுக்கு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா காலிஃப்ளவரில் வந்து அவ்வளோ உப்பு இல்லை நம்ம வேக வச்சப்போ போட்டது தான் பேட்டர்லேயும் கொஞ்சம் ஒன்று தான் போட்டுருந்தோம் ஸோ பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த சாஸில் நம்ம இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் சேர்த்துடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துக்கிறேன் சாஸ்லாம் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக சில்லி சாஸ் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் கெச்சப் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வினிகர் சேர்த்துக்கிறேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபுட் கலர் வேணும்னா ஃபுட் கலர் கூட சேர்த்துக்கலாம் நமக்கு ரெட் கலராக வேணும் அப்படின்னா ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட ஒரு பொடி வரட்டும் நல்லா கொதிச்சிருச்சு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்க காலிஃப்ளவர் இது கூட சேர்த்துடலாம் இதுக்கு மேலே கார்ன்ஃப்ளவர் ஸ்லாரி ஊற்றிடலாம் இது வந்து நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவரை கொஞ்சம் தண்ணியில் இந்த மாதிரி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை இது மேலே ஊற்றிடலாம் லாஸ்ட்டாக இது மேலே ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் சாப்பிடலாம் இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் நல்லா வந்திருக்கு இன்னைக்கு பாருங்க சூப்பரான ஃப்ரைட் ரைஸ் அண்ட் கோபி மஞ்சூரியன் ரெடி உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி வணக்கம்